。师傅、啊，麻烦你把后视镜转过去一下哦。转过去出车祸谁负责啊？那我要化妆哎，你不许看哦。我已经到了，在酒店门口。对不起，怎么回事？上车啊！你俩叫的拼车不是？拼车？对啊。你走吧。哎，先生，现在马上上班早高峰，十分钟以后停车打车，飞机都飞不过去。上车吧。新来的，算是吧。你干什么？干什干什么？新来的。我没想到你是这种人啊！我告诉你，你惹错人了。你知不知道我是谁？回去你们部门好好打听打听，然后再跟我道歉。你听见没有？对不起啊，婷婷姐，我一大早就来准备会议了。先解决问题吧。ID 部门的人来了吗？还没有。哎，对不起，我想问一下。来来来来来来，婷婷姐 ，ID 部门的人来了。怎么是你？呃，我想问一下。什么都别说了，电脑中毒，文件受损，所有人都在等着你呢，赶紧修吧。什么？修电脑啊
不知道为什么，电脑和 U 盘里的文件全都打不开了。我看看，把 WiFi 都关了，内网也不能用。好，排查冰都需要多长时间？一共几台电脑？四台。两个半小时。不行，太久了，一定要会议之前全部选好，没得商量。把所有电脑都拿过来。有个问题我想不明白，为什么你们的电脑和你们的系统是不匹配的呢？会不会有商业间谍啊？天心姐，我不是商业间谍。别说了，不要在公司里让人看到你的焦虑，这是很不专业的东西。搞定。太好了，赶紧把电脑搬回去，准备全会资料。好的，这就是一般的网络病毒问题。你们应该定时的升级你们的防火墙才可以。技术还不错。这次不出事儿，不代表下次也不会。这件事情充分的说明公司上下缺少网络安全意识，你应该严肃对待。谁该严肃对待啊？电梯上耍流氓，现在还瞎争气。哟，愣着干嘛呀？董事长马上要来了，准备晨会。我们计划。将这片理论全部拆除，打造沪上标杆性的时尚写字楼。我认为不行。建工集团高层会议，哪有你说话的份？又是他，林董，交给我来处理。说说你的想法吧。建工集团是盖大楼的，没错，大楼可以建。但是这片理论文化要是推倒了，还能再重建吗？当然不行。建工集团可以做这样的事情吗？你到底是谁？建工集团要做的是保留文化，而不是拆除文化。麻烦你帮我放一下。笑话！你说要保留这些老房子，那建工集团的可用面积就小。我们卖什么呀？公司的利益你就不管了？你是谁的助理？我认为可以在不改变房屋格局和外观的情况下，打造成文化创意园。大家请看下一页，这是 MUJI 联合 UR 的房屋改造项目，老房子新格局，用局部改造布局，大大的增加房屋的实用价值。我们完全可以用这种创新的思维方式。恕我直言，你们那种只用以前的成功经验来思考问题的思维方式已经过时了。太狂妄！利，我说的是利。王秘书。他到底是谁呀、啊？对不起，请你出去。老房子新方案，我的计划，公司的利润应该会比你的方案增加百分之二十。这就是我的计划，麻烦大家看一下。王秘书，叫保安。不用了。这是新来的总经理王硕，他刚从美国回来，还没来得及向大家做介绍。下个星期我儿子从美国回来，担任集团总经理的工作。请你安排好他的办公室。大家好，我是王硕。王总比较年轻，说话比较激进，但方案还是不错的。开发计划我也看了，还需要更详细些，大家都可以看看。我们下周进行讨论。你提前到了公司，保密工作做得很好，连我都不知道。我是想客观的了解一下公司。黄秘书，总经理的办公室准备怎么样了？已经准备好了，王总随时可以办公。很好，黄秘书在建工集团工作了十一年，一直是我的得力助手，有什么事儿你找他就对了。我现在认为公司有人严重失职，需要严肃对待。谁？房秘书一直是我的得力助手，十一年零失误，你怎么会这么说啊？十一年零失误，我才见到他半天，他就犯了三个大错：第一，公司的秘书室电脑集体中毒；第二，未经允许就把一个陌生人随便当成了 IT 部门的工作人员。今天事我也就办了，如果换成我们的客户怎么办？第三，公司的高层会议，我今天没有佩戴任何的胸牌，就可以直接进入会场。在我看来，他是处处犯错。对不起，董事长，王总说的是今天早上突发的情况，确实是我的失职，我接受一切处分。写个报告，你
银链交上来。董事长，虽然你们有十一年的工作感情，但是用这种人情的管理方式对我们上市公司非常的不利，会让我们陷入危机。所以才让你坐在现在的位置上，用更合适的方法去完善它。你不要太激进，要循序渐进。董事长，黄总，董事长五分钟之后跟战略部有一个会议，按照工作流程，您还需要另外预约时间。怎么，你难道没看出来我跟董事长的话还没有说完吗？我当然看到了，但是董事长跟您说的话好像已经说完了。董事长这两天的行程已经安排满了，要不你看三天后的下午两点时间可以吗？哼哼。孙秘书，请带王总去他的办公室。好的，田心姐。王总，请。哦，方秘书，你听说过“越俎代庖”这个词吗？我还是有必要提醒你一下，你只是董事长的一个助理，没有权限爬到我跟董事长的上头自作主张，这会让人很不舒服。王总，如果确实存在你说的问题，我以后一定会多加注意的。注意不行，改革三分